ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራንን እንደምን አመሻችሁ አስተናጋጆቻችሁ ሰለሞን አባትና ጤና ይስጥልን ቆንኤም ቆንጂ ታየነኝ የሃደገ ፓርቲ አባላት ለፓርቲያቸው እንዲገዙ ያስገጥ ዲሲፕሊን አላችሁ አስተኳይ ጊዜ አዋጁ በመሰረቱ በህገ መንግስቱ አንቀጽና 3 መሰረት ላስተኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወቅ የተቀመጡ ነው አሉ እነዛን ስለታውት በፍጹም አሟላ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዮናቶ ሙሉ ጌታ ረጋዊና የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ መምህሩን አቶ ሲዩም ተሾመን በአብይር ዘገባይ ዘናቸዋል ላርስተ ዜናው ቆንጂት በመስራቅ ወለጋ አነቀምቴ ከተማ ማክሰኞለት በነበረ ተቃውሞ ወቅት በጥይት ተመቶ ሀኪሞች ለከፍተኛ ህክምና ወደ አዲስ አበባ ተልኳል ያሉት ተማሪ ህወቱ ማለፉን አባቱ ለቢኦኤ አረጋግጠዋል የደቡብ ሱዳን የማስታወቂያ ሚኒስትር ማይክል ማክዌ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪታንያና ኖርዌይ የሀገራችንን የሰላም ሂደት ይቆጣጥራሉ ሲሉ ከሰው ነቀፋ ሰነዘሩ አመሰግናለሁ ቆንጂት አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜና እናሰማችሁ በመስራቅ ወለጋ አነጠምቴ ከተማ ከተናንት በስቲያ ማክሰኞ በነበረው ተቃውሞ ወቅት በጥይት ተመቶ ሀኪሞች ለከፍተኛ ህክምና ወደ አዲስ አበባ ተልኳል ያሉት ተማሪ ህይወቱ ማለፉን ወላጅ አባቱ ለቪኦኤ ያረጋግጠዋል የ15 አመቱ ተማሪ ኦፕሳ አባት አቶ እንዳለፉፋ እሳቸውን በተለያዩ ጊዜያት በስላ የነበሩና ለመጨረሻ ጊዜ ተፈቱት ባለፈው መስከረም ወር እንደነበረ ታውቋል አቶንዳለ የልጃቸውን አስከሬን ይዘው ዛሬ ማምሻውን ነቀምተ የመግባታቸውን ለኦረሚኛ ክፍል ባልደረባ ባልደረባችን ለያለን የገመዳ በሰጡት ቃል ገልጸዋል የደቡብ ሱዳን ማስታወቂያ ሚኒስትር ማይክል ማኩዬ ዩናይትድ ስቴትስ እንግሊዝና ኖርዌይ የደቡብ ሱዳንን የሰላም ሂደት ይቆጣጥራሉ ሲሉ ከሰው ነቀፋ ሰንዝረዋል ሚስተር ማኩዬ ትናንት ጁባ ውስጥ ሲናገሩ የሰላሙን ሂደት በኢፋ የሚያደራድረው ኢጋድ ይህንን በከፍተኛ ደረጃ የሚታየውና በ2005 ዓመተ ምህረት በአውሮፓይ ዘመን አቆጣጥር የተቋረጠው ንግግር አዲስ አበባ ላይ እንደገና ለማስጀመር በሐቅ እየሰራ አይደለም ብለዋል አጀንዳውን የሚያዘጋጁት ትሮይካ ተብለው የሚታወቁት ዩናይትድ ስቴትስ እንግሊዝና ኖርዌይ ናቸው ትሮይካ ማለት 3 ማለት ነው የሰላም ንግግሩን ሂደት ወጪ የሚሸፍኑት ትሮይካውና የአውሮፓ ህብረት በመሆናቸው ምክንያት አካሄዱን የሚያሽከረክሩት እነርሱ ሆነዋል ሲሉ የደቡብ ሱዳን ማስተዋቂያ ሚኒስትር ማይክል ማኩዬ በመረጥ ተናግረዋል የኢጋድ ባለስልጣናት ከቪኦኤ ለቀረበላቸው ጥሪ ምላሽ አልሰጡም በሌላ የደቡብ ሱዳን ዜና የአማጽያኑ መሪ የሪያክ ማሻር ወገን የነበሩ የጦር አዛዥ በሀገሪቱ የይ ክፍለ ሀገር ውስጥ በተካሄደው ውጊያ መገደላቸው ተሰምቷል። የማጽያኑ ቃል አቀባይ ፌሊክስ ካሎምቦ ፎስቲኖ በሰጡት መግለጫ መሰረት የማጽይ ተዋጊው አዛዥ የተገደሉት የመንግስቱ ወታደሮች በአንዲት መንደር በተዋጊዎቻቸው ላይ ባደረሱት ጥቃት ነው። የደቡብ ሱዳን አማጽያን መሪ ሪያክ ማቻር ወደ ሌላ የአፍሪካ ዜና ስናልፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትናንት በሰጠው መግለጫ ሁለት የሰላም አስከባሪ ወታደሮቹ ማከላዊ ማሊ ውስጥ መኪናቸው በተጠመደ ፈንጂ ላይ ሲጓዝ ህይወታቸው ማለፉን አስታውቋል አጥር ያለ የማይክል ብራውንን ዘገባ አዲስ አበባ ያቀርበዋል ወታደሮቹ አደጋው የደረሰባቸው በቅኝት ላይ እንዳሉ ሲሆን በዚህ ተግባር ላይ የተሰማሩ ሌሎች አራት የሰላም አስከባሪዎች ላይም የመቅሰል አደጋ መድረሱን ድርጅቱ ጨምሮ አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፋኒ ዱራጂች ስለሆነታው በተናገሩት ቃል የድርጅቱ ዋና ጻፊ ልዩ ተወካይ መሐማት ሳሊህ አናዲፍ ጥቃቱን አውግዘው ለአደጋው ሰለባ ቤት ሰዎችም የማጥናኛ ቃልና ፈጣን ለሆነ ፈውስም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል ብለዋል። እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጣር ከ2013 ዓ.ም. ወዲ በብዙ ሺህ የሚቆጠር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ሰራዊት አክራሪ ስልምናን በአጠቃላይ ህገ ወጥ ድርጊቶችን ለመቋቋም ማሊ ውስጥ መስፈሩ ይታወቃል። ባለፈው ማክሰኞም ስድስት የማሊ ወታደሮች መኪናቸው እዚያው ማሊ ውስጥ በሚገኝ ተመሳሳይ ክልል ፈንጂ ላይ ሲጓዝ ህወታቸው ማለፉ ይታወሳል። ይዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። 
ሩሲያ በመድር ገጽ ላይ ማንኛውንም ቦታ ይመታሉ ያለቻቸውን ስትራቴጂካዊ የጦር መሳሪያዎች መሞከሯን ፕሬዚዳንቱ አቭላዲሚር ፑቲን መናገራቸው ቁጥራቸው የበዛ የዩናይትድ ስቴትስ እንደራሲዎችን ማስቆጣቱ ተዘገበ። አዳዲሶቹ የሩሲያ ሚሳኤሎች በማንም ቢሆን ቀድመው ሊታዩ ወይም ሊገኙ አለመሆናቸውም ነው የሩሲያው ፕሬዚዳንት የተናገሩት። አሜሪካውያኑ የህزب ተወካዮች ይህንን የፑቲንን ንግግር ጦር ሰባቂ ሲሉ ተርተውታል። የሀገራቸውን መገኛ አቋም ለፓርላማቸው በዘረዘሩበት የዛሬው አመታዊ ንግግራቸው ወቅት ፕሬዚዳንት ፑቲን በቪዲዮ ያሳጀቡ ትንታኔ በሰጡበት ወቅት ያልተቋረጠ ጭብጨባ ሲወርድላቸው የነበረ ሲሆን የሀገራቸው የዛሬ የቴክኖሎጂ ጥርመሳ ውጤት በዘንድሮው ዓለም ሩሲያን አዲስ ቦታ እንደሚያቆናጥጣት ተናቀስተውቀዋል የሰሜን ካሮላይና ሪፐብሊካን ሴናተር ቶም ቲሊስ ለቪኦኤ ሲናገሩ እኔ ፑቲንን የማይበት አይንና አንድን ነፍሰገዳይና ወንጀለኛ የማይበት አይን አንድ ነው ምናልባት የሚሉት ነገር ውሸት ሊሆን ይችላል የምሰማቸው ግን በዋዛ አይደለም ብለዋል በድፍን ዓለም አቻ የለሽናቸው ሲሉ ሚስተር ፑቲን ያሞካሻቸው አዳዲሶቹ የጦር መሳሪያዎቻቸው በኒውክሌር ኃይል የሚምዘገዘጉ ክሩዝ ሚሳኤሎች የጨረር መሳሪያዎች በኒውክሌር የሚንቀሳቀስ የባህር ሰርጓጅ ድሮንና አዲስ ድምጽ ቀደም ሚሳኤል መሆናቸውን አመልክተዋል የዋይት ሃውስ ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ዳይሬክተር ሆፕ ሄክስ ተናንት ስራቸውን በፈቃዳቸው ለቀዋል በአውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጥር በ2016 ከተካሄደው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፊት ጀምሮ የሚስተር ትራምፕ የቅርብ ታማኝ ረዳ ከነበሩ ትረዳቶቻቸው አንዷ የነበሩት ሄክስ የሥራ መልቀቂያ ውሳኔያቸውን ይፋደረጉት ከዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት የጸጥታ ጉዳዮች ኮሚቴ ፊት ቀርበው ለተሰነዘሩላቸው በርካታ ጥያቄዎች መልሳል ሰጥ ብለው በተሰናብቱ በማግስቱ ነው ሄክስ ለኮሚቴው አባላት በዝግ በሰጡት ቃል ጉዳት የሌላቸው ይሐሰት ቃላት እንዲሰጡ አልፎ አልፎ ይጠየቁ እንደነበር ገልጠው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ተቀናቃኛቸውን የዲሞክራቲክ ፓርቲውን እጩ የነበሩትን ሂላሪ ክሊንተንን ባሸነፉበት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሩሲያን ጣልቃ ገብነት ከመያካይደው ምርመራ ጋር የተዛመደ ግን አንድም ሐቅ የጎደለው መረጃ ሰጥቻል አውቅም ብለዋል ሄክስ ሙሉ ቀን በዘለቀውና አጥብቆ የሚበረብረው ከኮሚቴው ጋር ያደረጉት የጥያቄና መልስ ስርዓት ባሳደረባቸው ስሜት በእጅጉ ተናውጠውና የመረበሽ ስሜት ታይቶባቸው እንደነበረ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ተናግረዋል የቀድሞው የዋይት ሃውስ ኮሙኒኬሽንስ ዳይሬክተር ከዚህኛው ምርመራ አስቀድሞ በፕሬዚዳንታዊ ምርጫው የሩሲያን ጣልቃ ገብነት ከመያጣራው ልዩ ምርማሪ ቡድን ጋር ለጥያቄ ቀርበው ነበር የ29 አመቷ ሄክስ በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ወጣት የዋይት ሃውስ ኮሙኒኬሽንስ ዳይሬክተር ናቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለመላዋ ሶሪያ የታወጀው ለአንድ ወር የሚዘልቅ ተኩስ ማቆም ማቆም ተግባራዊ እንዲሆን ሞት ወቱን አላቆምም አያቆምም ብለዋል የድርጅቱ የሶሪያ ልዩ መልእክተኛ ስቴፋን ደሚስቱራ የመንግስቱ ደጋፊ ኃይሎችና ተቃዋሚ ኃይሎች መታኩሳቸውን አቆመው እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ለሲቪል ህዝብ እንዲደርሱለት እድል እንዲሰጡ ደምስቱራ ዛሬ ጀኔቫ ውስጥ ባደረጉት ንግግር ጠይቀዋል ዩናይትድ ስቴትስ ፍሎሪዳ ክፍለ ግዛት በሚገኘው ትምርት ቤት 17 ሰው በታጣቂ ጥይት መገደሉን ተከትሎ መሰል የትምርት ቤት ውስጥ ጥቃቶችን ለመከላከል የምክር ቤት አባላት አንድ የሆነ የመሳሪያ ቁጥጥር ህግ እንዲያጸድቁ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተማጽኑ ትናንት ረቡ በጉዳዩ ዙሪያ በዋይት ሃውስ ከዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ አባላት ጋር ስብሰባ ያደረጉት ፕሬዝዳንቱ ዛሬም በትዊተር ጽሁፋቸው እንደገና ጉዳዩን አንስተዋል በስብሰባ ላይ ሚስተር ትራምፕ የምክር ቤት አባላቱን ኃይለኛ የሆነው የመሳሪያ ባለቤትና ሽያጭ ተሟጋች ድርጅት NRL ስለም እንደነ መጥፈሩት ሲሉ ወንጅለዋል አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚህ ያበቃል ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 በ15630 በ15670 እና በ15785 ኪሎሀርትዝ በ25 ሜትር ባንድ በ12110 እና በ12140 ኪሎሀርትዝ 
እንዲሁም በናይል ሳት VOA 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የሃሙስ የካቲት 22 2010 ዓ.ም ተመረጥ ምሽት ፕሮግራም ነው የኢኮኖሚ ቻና የሚለው ነገር አዲስ ነገር አይደለም ደዋት ጋር አንድ ውስጥ ተደርጓል ቁራን የካኖን ደም ለሲብራይ ሙቭመንቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ እንትፍቃሶችን አድርገውና አዲስ ነገር አይደለም የኛ ጥሪ ይህ ፍርአት ተገዶ ወዶም የህዝቡ ጥያቄ መመለስ አለበት የፖለቲካው ፍርአት ከተስተካከለ ኢኮኖሚያዊ ድጋት ማምጣት ይቻላል የሚወያዩት ወይም ድምጻቸውን የሰማነው ዶክተር ሽፈራው አዲሉና አቶ ፋሲካ ጌታ ናቸው ዝርዝሩ በሁለተኛው አጋማሽ ፕሮግራማችን ይቀርባል አሁን የእለቱ አባይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሽጋግራለን በቅድሚያ የእለቱ አብይ ርዕስ ይቀርባል በረፍት ላይ የሚገኘው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በነገውለት ላስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቷል ምክር ቤቱ የሚሰበሰበው በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስደቅ እንደሆነ ምንጮች እየተናገሩ ነው ጉዳውን የሚከታተሉ ምሁራን ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት የይሃደግ ምክር ቤት አባላት ፓርቲያቸውን ቤትኛው መድረክ እንዲደግፉ የሚያስገድድ መታነጽ ወይም ዲሲፕሊን እንዳላቸው ይናገራሉ ጽዮን ግርማ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መስደቅ በተመለከተ ተከታዩን አጠናጥራለች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በተደረገው ጥሪ መሰረት ነገ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቷል ይህ ጥሪም በአባላቱ በ15 ቀን ውስጥ እንዲጸድቅ ይደረጋል በሚል ከሁለት ሳምንታት በፊት የካቲት 9 2010 ዓመተ ምህረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸደቀውን ያስቸኳይ ግዚያዊ አዋጅን ለማጽደቅ እንደሆነ ምንጮቻችን እየገለጹ ነው በሌላ በኩል የምክር ቤቱ አባላት አዋጁን ላያጸድቁት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎችም ይወጡ ነው ጉዳውን በቅርብ የሚከታተሉ የፖለቲካ ሰዎች በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እንዲህ ያለ ፍላጎት ሊኖር ቢችል እንኳን ፓርቲው አባላቱ በፓርቲው ፍላጎት ላይ እንዲገዙ በዲሲፕሊን አስሯቸዋል ይላሉ በትላንትናው ምሽት ይህንኑ በተመለከተ ያነጋገርኳቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የሆኑት አቶ ሙልጌታ አረጋዊ የፓርላማው አባላት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁንም ሆነ የሚመረጠውን ጠቅላይ ሚኒስትር ያለማጽደቅ መብት በሕግ እንደተሰጣቸው ገልጾ ነበር ባለፈው አመት በመክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪ የሆኑት አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የፓርላማ አባላት በኢሃዲክ አመራር የተወሰኑ የፖሊሲ ጉዳዮችን መቃወም እንደማይችሉና ይህንን የሚቃወም ካለ ከፓርቲው መርህ ውጪ እንደተንቀሳቀሰ እንደሚቆጠር ለመገናኛ ብዙሃን ባለማዎች መናገራቸው ጠቅሼ ጠይቀቸው ነበር የኢሃዲክ የፓርቲ አባላት ለፓርቲያቸው እንዲገዙ ያስገድድ ዲሲፕሊን አላቸው ምሳሌ አደግ ጥቾች እንሻቀር ምን ወዳደረው ሰው እንዴ አደግ አባን ሆኖ ይሄን ይከታርጎ ነው ምን ወዳደረው ሰው ሰው ይሄን አደግ ነው እንት ይከታው ይሄን አደግ አባት ድርጅቶች አባላት የሆኑ ግለሰቦች በየድርጅታቸው የየመገዛት ድርጅታዊ ዲሲፕሊን ያስገድዳቸዋል ከፓርቲያቸው ፖሊሲና ከፓርቲያቸው ፍላጎት ውስጥ አፈንግጠው የነጥብ ብላቸው በጣም ውስጥ ነው። የኢሃዲግ መሰረታዊ ፖሊሲ በተገለጸበት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሰነድ ላይም ይህ እንደተገለጸም የቀድሞ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ሚኒስተር ዴታ አቶ ኤርሚያስ ለገሰ በመሐበራይ ገጻቸው ላይ አስፈራውታል በሰነዱ ገጽ 66 ላይ ተጠቅሷል ያሉት በፓርላማዊ ስርዓት የፖለቲካ ስልጣን የሚይዘው በመክር ቤት አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ነው በመክር ቤቱ ያሉ የገዢ ፓርቲ አባላት የፓርቲያቸውን ፖሊሲና መስመር የመክር ቤት መድረኮችን ጨምሮ ቤትኛው መድረክ የመደገፍ መብትና ግዴታ አለባቸው የፓርቲውን ፖሊሲ የማይደግፉ ፓርቲውን ወክለው መቀመጥ አይችሉም ስለሆነም በመክር ቤቶች በፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ክርክር የሚካሄደው በአንድ ፓርቲ አባላት መካከል ሳይሆን በተለያዩ ፓርቲዎች መካከል ነው ይላል ሰነዱ አያይዞም በመክር ቤት ፓርቲያቸውን ወክለው የሚሳተፉ ሰዎች የፓርቲያቸውን ፖሊሲ የመደገፍ ግዴታ ቢኖርባቸው የፓርቲውን መሰረታዊ ፖሊሲ መደገፍ ከህልናቸው ጋር የሚጋጭ ሲሆን ፓርቲውን የመልቀቅ አማራጭ ብቻ ይኖራቸዋል ይላል ሰነዱ 
በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወልሶ ግቢ መምህር የሆኑት አቶ ሲዩም ተሾመ ያጸዳደቁ ሂደት መርህን የተከተለ መሆን አለ መሆኑ አሁን ሀገሪቱ ለገባችበት ቀውስ መፍቴ እንደማይሆን ይናገራሉ። ዋና ጥያቄ ሆኖ መነሳት ያለበት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ራሱ ህጉን የተከተለ ነው ወይ የሚለው ነው ይላሉ። አስተኳይ ጊዜ አዋጁ በመሰረቱ በሕገ መንግስቱ አንቀዝና 3 መሰረት ላስተኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የተቀመጡ ሁኔታዎች አሉ እንደዛን ሁኔታዎች በፍጹም አሟላ ስለዚህ በሕገ መንግስቱ መሰረት አስተኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጀው ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከፈት ነው ይላል በርግጥ ይሄ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ሕገ መንግስቱን ድንጋጌ ራሱ በመጣት የሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥልና ሌላ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ሊሆን የሚያስችል አይነት ተብሎ የሚባል ሕገ መንግስቱ ራሱ የሚልጥ አካሄድ ስለሆነ በማንኛውም አግባብ ተግባራዊ መጥለቅ የለበትም ተቀበነች ኖሮ አይገባም ብያስባል አቶ ሲዩም ተሾማያ ይዘው ባሁን ሰዓት በአዲንና ኦሆዲድ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ አግባብ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አንስተው ማህበረሰቡን እያወያዩ መሆኑን ጠቁመው በዚህ ሁኔታ እንዴት ሊጸድቅ ይችላል ብለው ይጠይቃሉ ሙሉ ለሙሉ የይሃዲግ አባላት የተመረጡበት የይሃዲግ ምክር ቤት ከዚህ ቀደም እንዲሃለ ትኩረት ሳቢ ጉዳይ አጋጥሞት አውቀም የሚሉም አሉ። እነዚህንና ሌሎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ይዘን የፌደራልና የክልል ፓለ ስልጣናት የእጅ ስልክ ላይ ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ አድርገ የነበረ። አብዛኞቹ ስልኮቻቸውን አነሱም። ከመስራ ቤቶቻቸው ያገኙት መረጃ ደግሞ ስብሰባ ላይ ናቸው የሚል ነው። የሁሉንም ምላሽና አስተያየት እንዳገኘን ይዘን መለሳለን። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ ጽዮንና መሰግናለን እንደዚሁም የውይይቱን ተሳታፊዎች እናመሰግናለን ወደ ተከታዩ ራስ እናልፋለን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ከ2007 ምርጫ አንስቶ በሀገሪቱ ውስጥ የተካሄዱ ሂደቶች ድምር ውጤት ነው ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞችና ተቃዋሚዎች እስከ አሁን ከመንግስቱ የተሰጡ ምላሾችም የህዝቡን ጥያቄዎችና ችግሮች የሚመጥኑ አይደሉም ባይናቸው የህዝቡ ጥያቄዎችና የሚጠበቁ ድምር መልሶችም ወደ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሸጋገሩ ፈታኝ ሁኔታዎች መሆናቸውን ማስተዋወቀዋል ስክንድፍሬው ተከታዩን ዘግቧል ኢትዮጵያ በሌላ የካቢኔ ሹምሽር በጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት ዋዜማ የይሃደግ ምክር ቤት ሰብሰባ ቀጣዩን የሀገሪቱ መሪ እንደሚመርጥ እየተጠበቀ ነው እናም በቀጣዩ ሳምንት ዘመነ ኃይለ ማርያም ደሳለኛ አብቅቶ አዲስ ወመሪ ሐላፊነት ይረከባሉ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘናዊ በድንገት መሞታቸውን ተከትሎ ወደ መንበረ ስልጣን የመጡት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመጀመሪያ ሁለት አመታት በነጸጸር የተረጋጉ የሚባሉ ነበሩ። ሁኔታዎች መቀየር የጀመሩት በተለይ የ2007ቱን አጠቃላይ ምርጫ ውጤት ተከትሎ እንደሆነ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችና የተንታኞች እምነት ነው። የሀደግና ጋሮቹ 547ቱንም የፓርላማ መቀመጫዎች ማሸነፋቸው በተገለጸ ማግስት። በየቶልድ ቀየዎቻቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ለድጋፍ ሲወጣላቸው የታዩ ታዋቂ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ሳይቀሩ መሸነፋቸው የተገለጸው ያኔ ነው የነዚህ ታዋቂ የፖለቲካ መሪዎችና ፓርቲዎች ደጋፊ የሆነው መራጭ ህዝብ ሐሳቡን እንዳልተወከለ ድምጹ እንዳልተቆጠረ ተሰማው ይላሉ የፖለቲካ መሪዎችና ተንታኞች የቀድሞው የተቃዋሚ ፓርቲ አመራርና ታዋቂ የሕግ ባለሙያ ዶክተር ያዕቆብ ኃይለ ማርያም አንዱ ናቸው እዚህ ለደረሰው እንቅስቃሴ በእውነት ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል በ2007 ምርጫ እና ህዝቡ የተረዳው ምንድነው አይ ከንግዲህ በመርጫ ማሸነፍ አይቻልም የሚል ድምዳሜ ነው የደረሰው ምክንያቱም አንድ ፓርቲ በምንም አይነት በ100% ሊያሸንፍ አይችልም ተቃዋሚዎች በርግጥ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በብዛት ነበሩ እና በእውነት እንደው ያደግንም ያዋረደ ነገር ነው ማለት ይችላልው ምክንያቱም እንደው 100% ምርጫ ማንንም የትም ተደርጎ አያቅ የትም ምንም ግዜ ቢሆን ተቃዋሚዎች አሉ ና ያ ምርጫ ህዝቡ ተስፋ አስቆርጦታል አይ ከንግዲ ነጻ ምርጫ ኖሮ መወዳደር አይቻልም የሚል እንድምታሰጥቷል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተማህረት ክፍል መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ በበኩላቸው ከመርጫ ውጤት በተጨማሪ ለተቃወሙ ምክንያት ያሏቸው ነጥቦች ተቀሰዋል በተደጋጋሚ በመንግስት ምን ተነገረው በገዢው ፓርቲ ምን ተነገረው ህዝብን አገልግሎት በመብራት ላይ ያጋጠሙ ፈተናዎች የመልካም አስተዳደር የሕገበል አይነት ጦት ወይም ምጥረት የሙስና መንሰራፋት የህዝብ ክሬታ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ መሄድ ለዚህ ሁሉ ተዳምረው ነው እንግዲህ ያመጡትና የብቻ አይመስልም ብቻ ብቻ አይመስልም 
በህዳር 2008 የመጀመሪያው የተቃወሞ መለከት ምራብ ሸዋ ጊንጫ አካባቢ ሲታይ የ2007 ምርጫ ተከትሎ የተቃዋቋሞ ካቢኔ ገና ሁለት ወራት እንኳን አልሞላውም ነበር በዚያው አመት የተቃወሞ እንቅስቃሴውና ግጭቱ ወደ ሌሎች ያገሪቱ አካባቢዎችም ተሸጋገረ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በተለመደው የሕጋግ ባብቻ መፍታት እንደማይቻል የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስትም የመጀመሪያውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጃወጀ ሕገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመከላከልና ለመጠበቅ በሚል የታወጀው ይሃዋጅም ከመስከረም 28 2009 ጀምሮ ተግባራዊ መሆን ጀመረ ህግና ስርዓትን መሰረቱ ማረግ ስራይል ለመፈጸም ቃል ተገባለው በተቀምት 2009 ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሹም ሽር አደረጉ ከተቋቋመ አንድ አመት ብቻ የሆነውን ካቢኔም እንደገና አዋቀሩ አብዛኛዎቹ የሚኒስትርነት ቦታዎችም የተቃውሞ እንቅስቃሴ በነበረባቸው የኦሮሚያና ያማራ ክልሎች ተወካዮች መያዛቸው ታየ ስራይል ለመፈጸም ቃል ተገባለው እንደገና በመራዘም ጭምር እስከ ሐምሌ 28 2009 የቆየው ያስቸኳይ ጊዜ ዋጭ ከተነሳ በኋላ ሁኔታዎች የተሻሻሉ መስለው ነበር ብዙም ሳይቆይ ግን በያዘነው 2010 ዓመተ ምህረት የተቃወሙ እንቅስቃሴዎችና ዓለም ረጋጋቶች ተከሰቱ ይህ በኦሮሚያና በሶማሊ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች ከተፈጠረው የድንበር ችግር ጋር ተዳምሮ ሁኔታዎችን አወሳሰበ ለህብረተሰቡ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በሚል በመንግስት የተወሰዱ የተለያዩ ምርጫዎችም ግጭቶችን ሲያስቆሙ አልታየም ለዚህ ምክንያቱ የችግሮቹ ስፋት መሆኑን ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር ካሳ ሆነ ያምናሉ። ቀደም እንዳልኩት ነበሩት ችግሮች የተከማቹና በርካታ ናቸው። በአንድ ምርጫ ወይም በተወሰነ ምርጫዎች ባክር ጊዜ ውስጥ እየተከከሉ የሚችሉ አይደሉም። ለዚህ ደግሞ አንድ በቂፋታም አልተገኘ። ሁለተኛ በቂፋታም ተገኝቶ ቢያነሩ ደግሞ ምን ያህል ቁጠኝነት ነበር? የሚለውን በርግጥ ለይቶ መናገር ያስቸግራል። ሰዎች አንድ አንድ ክስመታዊ ማሻሻሎችን በሚጠብቁበትና ይሄ ሊሆን ሳይችል በሚቀርበት ጊዜ የተለመደ የማዘናጊያ ስልት ነው አሁንም መንግስት ቁጠኛ አይደለም በሚል እንግዲህ የናቸው ነገሮች ተከትለዋል። ዶክተር ያቆም እንደሚሉት ደግሞ የተወሰዱ ተርመጃዎች በፊቱንም በቂያል ነበሩ። ይሄ እንደው ቆስልን ዝብሎ ማማሽ ነው እንጂ ሙሉ መዳይት መስጠት አይደለም። እና ምንም መሻሻል ተብሎ የተወሰዱ ምርጫዎች ምንም መሻሻል አልነበሩም። ምናልባት ግፋቢል ሰዎች ነው የተቀየሩት። ፖሊሲው እንዳለ ነው በህገ መንግስቱም ሆነ በፓርቲያቸው ደንብ የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ከዛ ልፍ ሊሉ አልቻሉም ሊሉም አይችሉም ነበር እና ያደረገው ሰው ከመለወጥ በስተቀር ምንም መሻሻል ነው ወይንም ለውጥ ነው ብሎ መደምደም የሚቻል አይደለም። መንግስት ከዚህ በኋላ የተለያየ ርምጃዎችን ወስዷል የፖለቲካ መሪዎችና ጋዜጠኞች የሚገኙባቸው በሽዎች የሚቆጠሩ ታሳሪዎችን መፍታቱ ይጠቀሳል ይህ ርምጃ ጥሩ ጀምር ቢሆንም በቂ እንዳል ሆነ የሚገልጹ አስተያይቶች ግን በስፋት ተደምጠዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን የሥልጣን መልቀቂያ ጥያቄ ከቀጠሉ ተወክታይ ችግሮች አንጻር በስፋት የተነተኑም አሉ። ገዢው ፓርቲ ይሃድግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ክፍተት የደፈኑና ሐላፊነታቸውን በሚገባይ ተወጡ መሆናቸውን ነገለጸው የይሃድግ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት ይሄንን ነው ያንጸባረቀው በሀገር አቀፍ ደረጃም በሀደግ ፍጻሜነትና በሀደግ ምክት ሊቀመንበርነት በሀደግ ሊቀመንበርነት ያደረጓቸው ትልልቅ አስተዋጽኦዎችን ትልቁ እና በመስጠት ዋናነት ደግሞ ባልተጠበቀና ባልተሳሰበ ሁኔታ ታላቁ መሪያችን ጓድ መለስ በተሰውበት ጊዜ የተፈጠረውን ያመራር ክፍተትን በመሙላት በተመቸና ባልተመቸ ሁኔታ ውስጥ በመሆን አጠቃላይ ችግሮችን በመቋቋም አገሪቱ ዋና ህዝቦቿን በማስተባበር ልጅቱንም ያደግን እንደ ግንባሬ በማስተባበር ለዚህ ደረጃ በማምቃታቸው ያለውን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና በማቅረብ በተለይ ደግሞ የስልጣን ልጅታ ብልሽት አለበት ብለን በሚናስብበት በዚህ ጊዜ በገዛ ፍላጎታቸው ስልጣናቸው ለመልቀቅ የሞተናቸው ትልቅ አይወታብነት እንደሆነ በመቀበል በእነም ድርጅታቸው ይሄንን ተቀብሎ ለያደክ ሊቀብ ሞሰኑ ትልቅ አይወታብነትና ትራማጅነት መሆኑን በመቀበል ውሳኔያቸውን ተቀብሎ ይሄን መጨረሻ ውሳኔ መስጠት ለሚገባው አካል ለያደክ ምክር ቤት አስተላልፈዋል ማለት ነው ካራቱም በሄራይ ድርጅቶች 45 45 አባላት ያሉበት በሄራይ ምክር ቤት ቀጣዩን ጠቅላይ ሚኒስትር በሚስተር ድምጽ አሰጣጥ እንደሚመርጥም አቶ ሽፈራው ተቆመዋል አሁን አገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር የቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐላፊነት እጅ ከፍተኛ እንደሚሆን የተቃዋሚ መሪዎችና ተንታኞች ይናገራሉ 
ካቶ መለስም ሆነ ካቶ ኃይለ ማርያም የበለጡ ፈተናዎች ይጣብቋቸው አልባይ ናቸው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀ መንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ለኔ እንደምገምቶ ያ ደግስ ካውን ድረስ ፈረንጆች የሙሉት ቲንኪንግ ዊዝን ዘ ቦክስ የሙሉት ነገር አለ እና ቲንኪንግ አውት ሳይድ ዘ ቦክስ ራሳቸው ሳጥን ውስጥ ያያስቡ ነው ከራሳቸው ሳጥን ውጪ መፍቴ ያያስቡ ነው የሚለው ነው ስካውን ድረስ ማንበብ ይችላል ስከቻልኩ ድረስ ከራሳቸው ሳጥን አልወጡ ይሄ የሚከተለው ጠቅላይ ሚኒስትር ከያድክ ሳጥን ሳይወጣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ አውታቶች መስረታዊ ለውጥ እየጠየቁ ባሉበት ሁኔታ ያን መስረታዊ ለውጥ ሳመጡ ያድኮች ማለት ነው ያ ይሄን ወጣት ማረጋጋት መቻልና ያለ መቻል ነው ወጣቱ መስረታዊ ጥያቄ እየጠየቀ ነው በተለይ ወጣቱ ያድግን ቀባብታቹ ኢለፉ የሚለው አይነት አይመስልም ሳይሆ ማለት ስርቤቶችም ሲገመግሙ ከስርቤት ውጪ ከወጣቱ ፊት ያነበብኩ ማንበብ እንደቻልኩኝ እንደ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ማስተማሪ ወጣቱ መስረታዊ ለውጥ እየጠየቀ ነው እየፈለገ ነው ይሄንን ማን ያረጋጋል ትልቁ ፈተና እሱ ይመስለኛል ሄታ ያደገ የሚያቀርበው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን ወጣ ታረጋግቶ ሀገሪቷንና ህዝቦቿን ወደ ቢራዊ መግባባት መመራት ይችላል አይችልም ነው እሱ ፈተና ካለፈ ምናልባት ኢትዮጵያ ወደ ተሻለች ሁኔታ ለተተ ትችላለች በዚህ ራስ ላይ ከመንግስትና ከገዢው ፓርቲ ባለስልጣናት ቃለ ምልልሶችን ለማግኘት ያደረገው ቁጥረት አልተሳካ ከተሳካ ካነጋገርኳቸው ምሁራንና የፖለቲካ ሰዊ ተጨማሪ አስተያየት ጋር በሌላ ዘገባ መለስበት አለው ዳሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንደር ፍሬው ከአዲ ሰበባ የመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባዎቻችን ይቀጥላሉ የተከበራቸው አድማጮች ቀጣዩ ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ይወስደናል የደቡብ አፍሪካ ምክር ቤት መንግስት በግል የታዩ መሪዎችን ካለ ምንም ካሳ ለመውረስ የሚያስችለውን ፖሊሲ በህግ ለመደንገግ የመጀመሪያ አርምጃ ወስዷል የዚህ ህግ አላማ በገዢ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ፖሊሲ ላይ የተመሰረተ ሲሆን አላማውም ለአብዛኛው የሀገሪቱ ጥቁር ህዝብ ተዛብቶበት እየተጎዳ ያለውን እኩልነት ለማስተካከል ነው ፖሊሲውን የሚደግፉ ብዙዎች ቢኖሩም መሬት ወርሶ ድልደላው ግን በቅርብ ጊዜ የሚከናወነ አይመስልም ትላለች አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዘጋቢ አኒታ ፓውል ከጆሃንስበርግ በላከቹ ዘገባ አዳነች ፈሳይ ታቀርባለች የደቡብ አፍሪካ ምክር ቤት ህገ መንግስቱን መሬት ለማገር በሚፈቅድ መንገድ ለማሻሻል ስለሚቻልበት ሁኔታ ለማጥናት ባለፈው መክሰኞ ወስኗል ጉዳይ ሆንም ቢሆን አብዛኛውን ለመሬት ያዙት ነጮች በሆኑበት ደቡብ አፍሪካ حزب ዘንድ የሰረጸ ነገር ነው ግራ ዘመን ፖለቲከኛ የሆነው ጁሊስ ማሌማ ምክር ቤቱ ድምጽ ከሰጠበት በኋላ ወዲያውኑ አስተያየቱን ገልጿል No one is going to lose his or her house no one is going to lose his or her flat በቱንም ሆነ አፓርታማውን የሚያጣ ሰው አይኖርም ፋብሪካም ሆነ ኢንደስትሪው የሚወሰድበት ሰው አይኖርም እኛ የምንለው የመሬቱ ባለቤቶች አይሆኑም ነው ህገ መንግስቱን የማሻሻል ሂደት በሚያስገኘው ውጤት መሰረት መሬቱን በሊዝ መከራየት ይችላሉ ማሌማ ይሄን ያለው በደቡብ አፍሪካም ዚምባብዌ ላይ እንደተደረገው መሬት ይነጠቃል የሚለውን ስጋት ለማርገብ ነው ዚምባብዌ በ2000 ዓመታት መግቢያ ገደማ በነጮች ተይዞ የነበረውን መሬት በግዴታ ማገሯ የኢኮኖሚ ውድቀትና የፖለቲካ ለመረጋጋት አስከትሏል ተብሎ እንደሚታመን የሚታወቅ ነው ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ባለፈው ማክሰኞ ያቀርበውን የውሳኒ ሐሳብ ደግፏል ይሁንና የእርሻ ምርትንና የኢኮኖሚ ወይም የፖለቲካ መረጋጋትን በማይጎዳ መልኩ መሆን አለበት ይላል black first land first movement የተባለው one now የመሬት መታገር አቀንቃኝ ቡድን የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ለምርጫ ጊዜ ማባባያ ያቀርበው ነው በማለት ዩሳሊውን ሐሳብ አውግዟል ዶቭ አፍሪካ በመጨዋመት አጠቃላይ ምርጫ ተካሄዳለች ዲሞክራሲያዊ ውህደት የተባለው ተቃዋሚ ድርጅት በበኩሉ ዩሳሊውን ሐሳብ ተቃውሟል መሬት በአዲስ መልክ የማከፋፈሉ ሂደት መዘግየት ተጠያቂው የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ነው ይላል ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የመሬት ባለቤትነትን አስመልክቶ ተአማኝ የሆነ አሃዝ የለም መንግስት በቅርብ ባደረገው ጥናት መሰረት ግን በግል የታዘው መሬት አንድ ሶስተኛ ብቻ ነው በሀገሪቱ ምክር ቤት የሚደረግ ማንኛውንም አይነስ ለውጥ ለማለፍ በ75 ከመቶ ድምጽ መደገፍ አለበት ይህም ማለት ከ400 ዎቹ የምክር ቤት አባላት በሶስመቶቹ መደገፍ ይኖርበታል
አድማጮች ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው አብራችሁን ቆዩ ሳይፎን ከቪኦኤ በነጻ ሳይፎን ከቪኦኤ በነጻ ሳይፎን ፒ ኤስ አይ ፒ ኤች ኦ ኤን ተብሎ ነው የሚጻፈው ሳይፎን በነጻ እንድትጠቀሙበት በአሜሪካ ድምጽ ቀርቦላችኋል የቪኦኤን ሳይፎን አገልግሎት በመጠቀም ያለ ማስተዋቂያ ጋጋታና ያላንዳች የፍጥነት ገደብ ኢንተርኔት ላይ ያለ ማንኛውን መረጃና አገልግሎት ያገኛሉ። ኢንተርኔት ላይ ያለ ማንኛውን መረጃና አገልግሎት ያገኙ። የVOA ሳይፎን የሚገኝበት መንገድ እንዲህ ነው። በቅድሚያ ከአንድሮይድ ስልኮ ለመልካም ዜና @siphone3.com ኢሜል ያድርጉ። ለመልካም ዜና @siphone3.com ኢሜል ያድርጉ። ሲጻፍ እንደዚህ ነው። መልካም ዜና አንድ ቃል ነው M E L K A M Z E N A at P S I P H O N 3.com M E L K A M Z E N A at siphon 3 ቁጥር አለው siphon3.com ኢሜል ይላኩ ከዚያም siphonandroid.apk የሚል ፋይል አባሪ ወይም አታች የተደረገበት ኢሜል ይደርሰውታል የደረሰውትን siphonandroidapk ፋይል ያወርዱትና ወይም ዳውንሎድ ያድርጉና ወደ android ስልኮ ይጫኑት ወይንም ኢንስቶል ያድርጉት ከዚያም ከዚያም ቢሹ ወደ voa አምሃሪክ ወይም voa አማረኛ ወይም ቢሹ ወይም ቢሹ ማንኛውንም ሌላ የሚፈልጉትን ማህበራዊ ሚዲያ ወይም ዌብሳይት ገብተው እንዳሻው ይቅዘፉበት ሳይፎን ከvoa በነጻ ሳይፎን ከvoa በነጻ አሁን ከመሽቱ 3 ሰዓት ከ33 ደቂቃ ሆኗል አዲስ አበባ ላይ ዝግጅታችን እስከ መሽቱ 3 ሰዓት ይከተላል እየተከታተላችሁን ያላችሁት በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ ነው ዌብሳይታችን amharic.voanews.com ላይ እንገኛለን በፌስቡክ እና በትዊተር voa amharic ብላችሁ ተከተሉን ተነጋገሩ እንዲሁም አፖቻችንን በነጻ በሞባይል ስልኮቻችሁ እና በሌሎችን መሳሪያዎቻችሁ ላይ ጭናችሁ በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ ዝግጅቶቻችንን አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና ቆንጂ ታሰማናለች መስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማ ከተናንት በስቲያ ማክሰኞ በነበረው ተቃውሞ ወቅት በጥይት ተመቶ ሀኪሞች ለከፍተኛ ህክምና ወደ አዲስ አበባ ተልኳል ያሉ ተማሪ ህይወቱ ማለፉን ወላጅ አባቱ ለቪዮ አረጋግጠዋል 15 አመቱ ተማሪ ኦፍሳ አባት አቶ እንዳለ ፉፋ የልጃቸውን አስከሬን ይዘው ዛሬ ማምሻውን ነቀምቴ መግባታቸውን ለኦረሚኛ ክፍል ባልደረባችን ለጃለን የገመዳ በሰጡት ቃል ገልጸዋል የደቡብ ሱዳን የማስተዋቂያ ሚኒስትር ማይክል ማክዌ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪታንያና ኖርዌይ የደቡብ ሱዳንን የሰላም ሂደት ይቆጣጥራሉ ሲሉ ከሰው ነቀፋ ሰነዘሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትናንትና በሰጠው መግለጫ ሁለት የሰላም አስከባሪ ወታደራቹ ማከላዊ ማሊ ውስጥ መኪናቸው የተጠመደ ፈንጂ ላይ ሲጓዝ ህይወታቸው ማለፉን አስታወቀ ሩሲያ በምድር ገጽ ላይ ያለ ማናቸውንም ቦታ ይመታሉ ያለቻቸውን ስትራቴጂካዊ የጦር መሳሪያዎች መሞከሯን ፕሬዝዳንቱ ቭላድሚር ፑቲን መናገራቸው ቁጥራቸው የበዛ የዩናይትድ ስቴትስ እንደራሴዎችን ማስቆጣቱ ተዘግቧል አመሰግናለሁ ቆንጂት ለሰዓቱ ዋና ዋና ዜና አሁን የደረሰን ዘገባለ ዓለም አቀፉ የሰባዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ለኢትዮጵያ ፓርላማ አባላት ግልጽ ደብዳቤ ልቋል የምክር ቤቱ አባላት ነገ አርብ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ለመምከር እየተዘጋጁ ባሉበት በዚህ ወቅት ለሰባዊ መብቶች መከበር ይበልጥ እንዲያስቡ ጥሪና ቀርባለን ብሏል በደብዳቤው 
ስለ አስጨቋይ ጊዜ አዋጁ ሲወያዩም ሀገሪቱ እንዲሁም ስላጣችው ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ የመሰብሰብና የመደራጀት መብት እንዲያስቡም አሳስቧል በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች አጥኚ የሆኑትን አቶ ፍሳሃት ተክሌን ኒውዮርክ ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተክላይ ጽህፈት ቤት ሪፖርተራችን ማርጋሬት በሽራጊንታ አነጋግራቸዋለች የደብዳቤውን ይዘት ጨምሮ አቶ ፍሳሃይ የሰጡትን ቃል ያዛ አጭር ዘገባ አሉላ ከበደ ያቀርባል የኢትዮጵያ ፓርላማ አዲስ ያስጨቋይ ጊዜ አዋጅ ቀድሞውን የሚጠበበውን በአገሪቱ ያለውን የሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የመሰብሰብና የመደራጀት መብቶች ይበልጥ እንዳያጠፋ ማረጋጋት አለበት ሲል የሚንደረደረው የአምነስቲ መግለጫ የበራይ ሸንጎ በነገውለት ሲከፈት አባላቱ በሚያደርጉት ክርክር አሳሳቢውንና የከፋውን የሀገሪቱን ሁኔታ በግጡ እንዲያጠኑ አሳስቧል አሳሳቢ ያለውን የሀገሪቱን ሁኔታም እየተከታተለም እየተከታተለ ነው ሲሉ የድርጅቱ የሥራ አስፈጻሚ ዲሬክተር ለባርላማ አባላቱ በላኩ ደብዳቤ መብትን ይበልጥ መገደብ አይደለም መልሶ ያሉበትን አቶ ፍሳሃ ያብራራሉ። ዛሬ ያወጣ ነው ኢንተርናሽናል ሴክሬተሪ ጀነራል ነው ለኢትዮጵያ ፓርላማ አባላት የላኩ ትግል ደብዳቤ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአሳሳቢ ሰባይ መብት ሁኔታ ግምት ውስጥ አስቀጥተናል አይተናል የተከታተልን ነው ያለው ሁኔታ ግን የሚፈልገው ጉዳይ የመስተሰቶችን ወይም ደግሞ ወጥቶችን የበለታ መገደብን ሳይሆን እንዲሁም ወጥቶችን መስቀል የተከታተለ የተገደቡት ወጥቶች ሐሳብን ለመግለጽ ማለት የመሰብሰብ የመቃወም መብት የበለታ የማፍጣት ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ወጥቶች ዲያዋጅ እነዚህ ወጥቶች አላግባብ ሁኔታ ተመገደብ እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያ ፓርላማ አባላት ነው የተየቁት ይሄ ነው እንግዲህ ከዛሪት ባሮስ ተቀይ ዲያዋጅ ላይ መጥሩ ወጥቶች ሰዶች ነበሩ እነዛ ዶክመንት ያረጋቸው አሉ ብዙ ሰዎች አስተካኪ የሰባይመት አያያዝ ተርት ደርሶባቸዋል ይስካርም ደርሶባቸዋል ሶ ያን ከግን ዘይ ማስከባት ይባሁኑ ያጥቀድ ዲያዋጅ እንዳይደገም የፓርላማ አባላቱ አስፈላጊ እንደነቀቅ እንደደረጉ ማሳሳስባለ ይበልጥ የሚያሳስብ እንደግሞ ይላል አቶ ፍሳሃ ይበልጥ የሚያሳስብ እንደግሞ የጸጣ ኃይሎች አስፈላጊ የተባለውን ኃይል ሁሉ እንዲጠቀሙ መታዘዙ ነው ታውደብ ያለው ነገር በዋነኝነት የመስጥ ጥያቄ ነው ያለው ነገር የፈጠረው ነገር ነውና ይህን ጥያቄ ደግሞ መስተናገድ ያለበት ባግባቡ ነው እንዲ የመጥቱ ጥያቄ እንደገና በማፈን መቀደብ ወይም ደግሞ ሰዎች እንደነገደ በመቅደልና በጉጪ በማሰር ለመለስ አይቻልም በላቂ መስተይ ማደለም በተሻለም የሆነው ጥያቄያቸው በአግባቡ መለስ ነው የሚለውና የበለጣ የሚያሳስበን ደግሞ የሰቀጥ ጊዜ እንደምታስተው እንደምታቁጥ ሰሞኑ የጠጣ ኃይሎችን አስፈላጊ የሚያስላቸውን ኃይል እንደገመው በሚዲያ ጭምር ፍቃድ ተፈታቸዋልና ይያሳስበናል እንደውም ነገሩን ወደ ማባባስና የተጀመረው ነገር ተጨማሪ በተበተና ከውስ የሚከተነውና ያን አታደርጉ ሞር ሰባይ መብቶችን በማክበር ለማመለስ ያለብን ነው ለምንለው እንግዲህ ባምስቲ በኩል አስሮራት በዘለቀው የቀደመው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ያልተገኘው ጥይት ይሄኛው አመጣም ብሏል አምነስቲ አሉላንና መሰግናለን ወደ ተከታዩ ዝግጅት እናልፋለን አድማጮች የካሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ መደበኛ ስርጭታችን ነው። ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል የሚባለው ቡድን ለኢትዮጵያውያን በቀርበው የኢኮኖሚ ማዕቀብ ጥሪና እኛም ባለፈው ሳምንት ባስተላልፍ ነው የመጀመሪያ ክፍል ዝግጅት ዓላማው በሬሚታንስ ወይም በሃዋላ መልክ ወደ ህዋሃት አካውንት የሚገባውን የውጭ ምንዛሪ ለማቆም ነው ብሏል። ከግብረ ኃይሉ አስተባባሪዎች አንዱ አቶ ፋሲካ ጌታ ነህና ኤድመንተን ካናዳ ኢኮኖሚስቱ ዶክተር ሽፈራው አዲሉ ነበሩ እንግዶቻችን። 
ያለፈውን ክፍል አንድ የገታ ነው ማዕቀቡ ገዢውን ፓርቲ እንጂ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የሚጎዳ አይደለም ስለተባለ አዘጋጁ አዲሱ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሳይጎዳ ገዢውን ፓርቲ ብቻ ለይቶ ሊጎዳ የሚችልበት ሁኔታ አለ እንደ ብለው ብሎ ባቀረበው ጥያቄ ነበር የዛሬው ማጠቃለያ ዝግጅት ዶክተር ሽፈራው ከመሰጡት መልስ ጀምራል አዲሱ አበበና ያዘጋጀው ይኖራል ምንድነው የሚሆነው ገንዘብኛ ከውጪ ወደ አገር ውስጥ ስለመለስ ገንዘቡ በአካል ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ገንዘቡ ውጭ ነው የሚቀረው አገዛዙ አገሪቱ ስም የከፈታቸው አካውንቶች አሉ እንደ ሲቲ ባንክ አይነት የከፈተው አካውንት ውስጥ ነው የሚሄደው ገንዘቡ ምንድነው አገዛዙ በውጭ በሚኖረው ባንክ ውስጥ ያለውን የውጭ ካራንሲ ለፈለገው ነገር ነው የሚያወለው እና አገር ቤት ውስጥ ያሉ ነጋዴዎች አስመጭና አላቂዎች ለውጭ ምንዛሬ ሲጠይቁ ድርኛ የሚፈጣቸው እንደምናውቀው አገር ቤት ውስጥ በአስመጭና አላቂነት ፍትተኛ ሚና የሚጫወቱ የኢፈርት ድርጅቶች ናቸው እንደ ጉና አይነት ድርጅቶች ናቸው ተቆራጥረው ያሉት እና ይሄንን ምንጭ ማድረግ ማለት እንደዚህ አይነት ድርጅቶች የሚያድሙት እንደዛ መስመስ ማለት ነው በከተታ እና ምንድነው አላማችን አገዛዙ እጅ የሚገባ የውጭ መንዛሬ ሁሉ ግዜም አገዛዙ ለሚፈልገው ነገር ነው የሚያወለው በሌላ ምንጭ ግን ምላከው ገንዘብ አገዛዙ እጅ ስለማይገባ ሌሎቹ ግለሰቦች ሌሎቹ ነጋሪዎች ያንን ገንዘብ አክሰስ የማድረግ ድል አላቸው ማለት ነው። ከተፋሲካ ወደርሰው ጋር ለምጣና ውጭ ሀገር የሚገኘው ኢትዮጵያዊ እንግዲህ እንደሚያቆጥ አሜሪካ ሆና አውሮፓ ካናዳ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ምስኪን ዘመዶቹ በተሰቡ ወዳጅ ዘመዱ ነው ገንዘብ የሚልከውና ይሄ አሁን የታወጀው ዘመቻ ችግር ፈጥሮብናል ዘመድ በተሰበ እንዳንረዳ አድርጎናል ጥሩ የትግል ዘዴ አይደለም ይላል ይሄን እንት ሐሳብ ያርጋችኋል በተከክል ይሄ ዘመቻ ያነጣ አጣረው በስርዓቱ ላይ ነው ኢትዮጵያውያን እንዳይረዱ የታሰበ ዘመቻ አይደለም ያቀርብናችሁ አራት ጥሪዎች አሉ የመጀመሪያው አማራጭ ፈልጎ የመላክ ነው ቀጥታ በዌስተርን ዩኒየን ማኒግራም ወይም ደግሞ ሌሎች በዝርዝር ያወጣናቸው ከስርዓቱ የባንክ ስርዓት ጋር አጥተኛ ግንኙነት ባላቸው መንገድ ሳይሆን በሌሎች አማራጮች እንዲልኩ ማድረግ ነገር ነው ለምሳሌ ለምሳሌ ቤተሰቦች ወደ ኢትዮጵያ ይጓዛሉ በእነሱ በኩል ገንዘብ መላክ ይቻላል ቃውት ገስቶ መላክ ይቻላል እዚህ ውጭ ሀገር በተለይ አረብ ሀገር ለምሳሌ እንደ አንድ ኤግዛምፕል በተጠቅልል ኢትዮጵያ ውስጥ ንግድ ለመነገድ የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ካፍተኛ ችግር ስለሆነ በርካታ ነጋዴዎች አረብ ሀገሮች ላይ ወኪሎቻቸውን በማድረግ ከዛ ከባቢ ብር ለቤት ሰብ እየሰጡ ኢትዮጵያ ውስጥ ከየሰው ዶላር የሚሰበስቡበት ሁኔታ አለ። እና የዛን አይነት መንገድ ወደ ስርዓቱ የሚገባው ለውጭ ምንዛሪ ይቀንሳል ብለን እናምናለን። እና የዚህ አይነት መንገዶች በዚህ በመንኖርበት ማካባቢ ሊኖሩ ስለሚችሉ ሰው በእያካባቢው ያለውን ሁኔታ ይያጠና የሚመቸው ነገር እንዲያደርግ ነው አንዱ ያቀርብነው ጥሪ። ሁለተኛ ያደረግነው የሚላከው ገንዘብ ሁሉ ለዴይሊ ፍጆታ ለቀጥተኛ ለለት ኑሮ ለታይ ኑሮ እንዳልሆነ ያለም ባንክ ጥናት ይበሰክራል። እኛም ደግሞ ሁኔታውን እንረዳዋለን ያንን ታሳቢ በማድረግ በትርፍነት የሚላክ በድጎማ የሚላክ በኢትዮጵያ ደረጃ ለቅንጦት ተብሎ የሚላክ ሁኔታ ካለ እሱ እንዲቀነስ ነው አንድ ጥሪ ግን ግን እንደው በነገሮ ላይ መቸም ለቅንጦት የሚለው ነገር ከባድ ነው ለማጠቃለል ለእለት አይ ፍጆታ የሚውልም ገንዘብ ሚልኩ አሉ ለምሳሌ አመት ባል ይመጣል ወዲያው ልከው ምናምን መግዣ ዶሮ መክሻ ሚልኩ አሉና ይሄም ማለ ለሎት ነው እንደው ሱ ግልጽ ነው ምልክ ይሄ ዋናው ነገር ምን መሰለኛ ታሳቢ ማናደርገው አንደኛ የኢትዮጵያን حزب ትግል ለማገዝ ቁርጠኝነቱ ይኖራል ብለን እናስባለን በመናደርገው ጥረት ውስጥ ደግሞ የተወሰነም ቢሆን መስዋዕትነት መከፈል አለበት የሚልም እምነት አለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስናይ በርካታ መስዋዕትነት እየተከፈለ ነው ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ሰዎች ህይወታቸውን እየገበሩ ነው ከዛ ኳያ ሲታይ የተወሰነ ጣና በቤተሰብም ላይ ቢፈጠር ኢትዮጵያውያን ነፃነት ለማግኘት ይሄን ዋጋ ለመከፈል ዝግጁ ናቸው ብለን እናምናለን ስለዚህ ለቤተሰብ በበዓል የሚላካል አስቀድሞ ፕላን የማድረግና አማራጭችን ፈልቆ የመላክ ነው ሌላ በተለምዶ 100 ዶላር ልንልክላቸው እንችላል ሜዲ ለበዓል መዋቆ 7 ዶላር ሊበቃ ይችላል ያንንም ማድረግ እንችላል ከዛም ውጭ ደግሞ አቅም ላላቸው ቤተሰቦች የሚልኩ ካሉ የህዝቡን ትግል ለማድረግ እስከማቆም ደረጃ ሊሄዱ ይችላሉ ብለን ጥሩ ያቀርበናል የመጨረሻው ለናገርና ለደምድም እሺ አራተኛው ቀላል የማይባል ገንዘብ ለንግድና ግንባታ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ይላካል አቶ አዲሱ አንተም አድማጮችህ እንደሚገለዘቡት አሁን አገራችን ያለችበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም ሰላም የለም መረጋጋት የለም ምንም ኢኮኖሚ ዋስትና የለም በዚህ ወቅት የሚደረግ ኢንቨስትመንት ግንባታ አገር ወገንም መደገፉን በትግል እንኳን ብንቶ ለራሳችን ኢንቨስትመንትና ግንባታ 
ምንም ዋስትና ይለንም እና ያንን ታሳቢ በማድረግ የህዝቡን ትግል ለማገስ ሲባል ግንባታና ንግድ ያሰባችሁ አዘጊው አገር ሰላምቱን የሚል ጥሪ ነው ያቀርነው እና እነዚህ አራቱም ጥሪዎች በሚጣዩበት ጊዜ ህብረተሰቡ ላይ ሊደርስ የሚችለው ጫና ያገናዘቡ ናቸው ብለንና እናምናለን ፕሮፊ ድባክም ከህብረተሰቡ ያገኝ ነው ለማለት ይችላል ጥሩ ዶክተር ሽፈራውን ሙያውን የተመለከተ ጥያቄ ላቀረብ እንግዲህ በግብራሄሎ በኩል ያለውን ምንም እንኳን ባለ ቢሆኑ አቶ ፋሲካ በጥሩ ሁኔታ ያብራሩ ስለሆነ እርሶን ወደ ሙያው ብቻ ላቆየውት አሁን አንዳንድ ሰዎች ጥናትም ማርገናል ለሚሉ ሰዎች እንደሚሉት እነጥ ከሆነ በምንም መንገድ ይላክ በምን ወደ መንግስት እጅ መግባቱ አይቀርም በሰው ምን ለምሳሌ 100 ዶላር ብልክም በጥቁር ምን ዛሬ በሚባለው ቢመነዝረው የሆነ ፐርሰንቴጅ የሆነ መቶኛ ወደ መንግስት መግባቱ አይቀርም እና መንግስትን ወይም ገዢውን ፓርቲ አይጎዳም ይሄ ዘመቻ የሚል አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። በትክክል በከተኛ ባሉ መንገዶች ከተላቁ እንደተባለው አገዛዙ ጋር ነው የሚሄዱ። በከተኛ መንገድ ካሌሩ ግን የግዴታ አገዛዙ እጅ ይገባሉ ማለት አይደለም ይሄን ነገር ግጠኛ መሆን ይችላል። ለምሳሌ አልጾ መርካቶ ውስጥ ብላክ ማርኬት ጥቁር ገበያ አለ መርካቶ ብቻ ሳይሆን አገር አለ በሙሉ። እነዚህ ጥቁር ገበያ የሚገኙ ገንዘቦች እዛው ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያገዛዙ ወጪዎች ናቸው ማለት አንድ ይችላል አንደኛ ነገር ጥቁር ገበያ ውስጥ ዶላሩን ያልዘው ግለሰብ ነዳዴ ያንን ዶላር ለምን ይተከምበታል የሚለው ላይ ነው የሚወስድ ነው እዞ እንግዲህ ያንን ዶላር የሚተከሙበት አንደም ገንዘቡን በዶላር ለማለት በመጠበቅ የኢትዮጵያን ብርስ ለማያምጡ ሊሆን ይችላል ሌላ ግን በፍራንኮ ባሉታ በሚባል ሲስተም ሜራል ባንክ ሳይሩ የሚፈልጉት ንቃ ለማስገባት እንዲችሉ ነው ያ ዶላር አለ አድር ብቻ ነው ምን ፈልገው እቃውን ማስገባ ነው እኛ እሱ ጋር ጉዳይ የለንም ችግር የለንም አገዛዙ ያ ዶላር እንዳይ ሾታተረው ነው ማለት ሆነ ማለት ነው አቶ ፋሲካ አንደው ይሄንን ካነሳው በዚህ ከዚህ ጋር የታያዘ ዘመቻ አለ የኢትዮጵያን ገዢ መደብ እናንተ እንደምትሉት ኢኮኖሚ ለመጉዳት ዛ መንግስት ፈቅዶላቸው ከሚነግዱ በሚነግዱ ነጋዴዎች የሚላክ እንጀራ አየር መንገድ አለ መሄድ የመሳሰለ ነገር በተለያየ የመንገድ ኢኮኖሚውን ለመጉዳት የሚደረግ ዘመቻ አለና ዛ ላይ አንድ አንድ ነገር መናገር እንችላለን እሺ አመሰግናለሁኝ አቶ አዲሱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን ያህል ዶላር ለስርዓቱ ያስቀባል ከዚህ ከውጭ ውጭ ሀገር ከሚመጡ ቁሳቁሶች እንደ በግምት ምን ያህል ሊገኝ ይችላል ብለን እና ሌላም ደሞ ሬሚታንስን ትንሽ ጥናትን ያደረግ ነው እንደ ግብራ ኃይል የትኛውን ውጤት ሊያመጣ የሚችለው የትኛውን ኢምፓክት ተጽኖ ሊያመጣ የሚችለው በሚል በዋናነት ትኩረት አድርገን እየሰራ ነው ሬሚታንስ ነው ነገር ግን ህዝቡ ሌሎችን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ታና መፍጠር ፈልጋለሁኝ ብሎ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ ኢንከሬጅ ነው ምን አደርገው ታበረታታላችሁ እንጂ አትቃወሙም አዎ አልቃወሙም ባየር መንገድ ወይም ባንዴራ በሌሎች ቁሳቁሶች ላይ የሚደረገው ታቅቦ ከሬሚታንስ ጋር ሲነጻለፍ በጣም ዝቅተኛ ቢሆን ትልቅ ምልክትነት ያለው ድርጊት ስለሆነ ይሄንን ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ህዝቡ እንዲያደርግ ሁሉ ጊዜም እንገፋፋለ ዶክተር ሽፈራል ሊናገሩ መሰለኝ እሺ አንድ ነገር እሱ ላይ ለማጨመር እሺ የኢኮኖሚ ቻና የሚለው ነገር አዲስ ነገር አይደለም ያውን ይጀምር ነው አይደለም የተለያዩ ሀገሮች በተለያየ ጊዜ ያደረጉት ነገር ነው ውጤት የሚያስቀይበት ነው ደቡብ አፍሪካ ባፋርታይ ወጪ ገኙ የነበረው ኩር ደቡብ አፍሪካ ወያን አገዛዙ ላይ የፓርታይ አገዛዙ ላይ የኢኮኖሚ ቻና እንዲበረ ከፍተኛ ጥረት ያደርኩ ነበር ያ ጥረታቸው ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ የሚላኩ እቃዎችን ጭምር ውጭ ያሉ አስመጪዎች እንዳይገዙ ሎቢ በማለግም ጭምር ያደረጉት ነገር እንዳለ እናውቃለን ተመሳሳይ ሁኔታ አንድ ውስጥ ተደርጓል ጥቁራን የካኖት የአውቶቡስ እና ያለ መስፋፈር ቦይኮት እንደውም ለሲቪል ራይት ሙቭመንቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ እንቅስቃሴዎችን አድርገው እና አዲስ ነገር አይደለም በእኛኮ አገዛዙ ላይ ሳንክሽን እንዲደረግ እንፈልጋለ አገዛዙ ሳንክሽን ውስጥ ቢል በጀት የበጀት ችግር ያጋጥመዋል የሚፈልገውን የጦር መሳሪያ መግዛት ያከታዋል የመሳሰሉት ነገሮችና አገዛዙ ለህዝብ ፍላጎት ይበረክካል የሚል አስተሳሰብ ስለአለ ነው እና አዲስ ነገር አይደለም ግን ደሞ ውጤት እንደሚኖረው በዚህ ሁኔታዎች መረዳት እንችላለን ለማለት አንዳንድ ሰዎች የሚነቅፏቸው በተለይም የመንግስት ደጋፊዎች የሚነቅፏቸው የንግብራኤል የሚነቅፉት ዘመቻው ቅስቀሳው ጸረ ለማት ነው ጸረ እድገት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ፋብሪካ ለመክፈት ይፈልጋል ሆቴል ለመክፈት የተለያየ ትምርት ቤት ለማቋቋም ዶላር ወይም ዩሮ ይዞ ገብቶ ነው እዛ እና ይሄን ይሄን ሁሉ ያስቀራል ይሄ ዘመቻ ምንድነው የሚል እንደ የከረረ ተቃውሞ የሚያስመባጩ አሉ አቶ ፋሲካ ዚላይ ምን ይላል? እኛ የምንለው አገራችን ውስጥ ትልቅ ችግር አለ 
ዘላቂ የሆነ የሀገር ግንባታ እንዲኖር ከተፈለገ የተሰካከለ የፖለቲካ ስርዓት መኖር አለበት ከአድሎ ነጻ የሆነ ከኮራፕሽን ከሙስና የጸዳ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በኩል የሚያይ የፖለቲካ ስርዓት መኖር አለበት እኛ በዋናነት የምንታገለው ይህ የፖለቲካ ስርዓት አገራችን ውስጥ እንዲመቻች የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት እንዲኖር የህزب ጥያቄ እንዲመለስና ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአቅሙ ሰርቶ የሚኖርበት አገሩን የሚያበለጽግበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው ለዛ ግን ከፍተኛ የሆነ ደንቃራ የፈጠረ አድሏዊ እና ዘረፋ ላይ የተሰማራ ስርዓት አለ ይሄንን ነው ዛሬ ወጣቶች እየተቃወሙ ያሉት በየመንገዱ እየተገደዱ ያሉት የኛ ጥሪ እነዚህ ወጣቶች ኢትዮጵያውያን እያደረጉ ያሉትን ትግል የማገዝና የኢትዮጵያ የፖለቲካ አቅጣጫ ወደ መስመሩ ተመልሶ ሁሉንም አሳታፊ የሆነ ስርዓት እንዲፈጠር ትልቅ ፈላጎት አለ ዘለቂታዊ መፍቴብ ለለበት ሁኔታ ስለ ግንባታ ማውረት ችግሩን እንደባብሶ ማሳለፍና ለዋላ ማስቀመጥ ነው ይሄ ስርዓት ተገደም ወደም የህزب ጥያቄ መመለስ አለበት ሁሉንም ማሳተፍ አለበት የዛና አይነት ሁኔታ ከተፈጠረና የፖለቲካው ስርዓት ከተስተካከለ ኢኮኖሚያዊ ድጋት ማምጣት ይቻላል ዘርስተልን ዶክተር ሽፈራዋ ዴሉ ከኤድመን ተንካናዳ የኢኮኖሚክስ ምሁር እንደውም አቶ ፋሲካ ጌታነ የዓለም አቀፉ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ከአስተባባሪዎቹ አንዱ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው እናመሰግናለሁ አድማጮች ይህን ውይይት በተመለከተ ቀደም ሲልም ይሄው ራስ ተነስተው ለተካሄደ ውይይት በወቅቱ ምላሽ የሰጡትን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ያቶ መለስ ዓለምን ድምጻ ገንተናል እንዲነበር ባጭሩ ያሉት ኢትዮጵያን እህት እና ወንድሞቻችን አገር ቤት ለሚገኙ ወላጆቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ገንዘብ እንዳይልኩ ዘመቻ ለማካሄድ ተያዘው ሐሳብ ሳይው ወለድ የሚጨነግፍ ሐሳብ ነው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ አንድ ሶስት አመት እንደዚህ አይነት ሙከራ እንደነበረ አስተውሳለሁ ተመሳሳይ ዘመቻ ሲሞክር ያኔ የነበረው የውጭ ምንዛሬ ወደ አገር ቤት የሚገባው በርሚታንስ መልክ ወንጊዘኛው 300 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው የነበረው ከአንድ አመት በኋላ ወደ 3.6 ቢሊዮን ከዛ በኋላ 4 ቢሊዮን አሁን ነው የሚጨረሻው ያለና አሃዝ ወደ 4.6 ቢሊዮን አካባቢ ነው ዜጎቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወደ አገር ቤት ይላቁ ስለዚህ ዘመቻው ቀደም ብሎ የተጀመረ ይሁን እንጂ ወደ አገር ቤት ወገኖቻችን የሚልኩት ገንዘብ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻቀበ 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 ነው ሄደውና ይሄን የሚያሳየው አሁን የተጀመረው ሐሳብና ጉዳይም ብዙ ምርቀት እንደማይሄድ ነው ኢትዮጵያውያን አገር ቤት ያሉ ቤተሰቦቻቸውን የሚደግፉት ስለሚሰርፋቸው ሁሉ ነገር ስለደላቸው አይደለም መነሻችን ኢትዮጵያውያን እስ በርሲ መደጋገፍ ጣንካራ ባህል ስላልልን ወጥ ልጆች ወላጆቻቸውን የመጥወር ታላቅና ታላቅ ፈናክን የመደገፍ ሲወራረስ የመጣ በጣም ጣንካራ የኢትዮጵያዊ ባህል አለ ስለዚህ ይሄንን የሚያደርግን ኢትዮጵያዊ ገንዘብ አትላክ ብሎ ለማለት መሳሪም ዘካሪም ከስካስም ዘመሳ ማያስ ፍልጎም ቤተሰብን አትርዱ ማለት ራስን አትርዳ ማለት ነው ይህ ዳያስፖራውን መናገር ነው ይህ ኢትዮጵያዊ መናገር ነው ኢትዮጵያ ባህልና ወጋ የሚሄድም ጉዳይ አለ ሻው ዝግጅት ላይ ደርሰናል አድማጮች የተፈጠሩ አካባቢን የማከም የልማት ንቅናቄ ባርሲ ይችላሉ መልስካቸው አማሃ ያጠናቀረው ዘገባ ነው የተፈጠሩ ሀብት መመናመን ያየድ ንብረት ለውጥና እነዚህን ተከትሎ የተከላለው ከባቢ ይዘት ወይንም ባህሪ መለውጥ ለሰው ልጅ ከፍተኛ ስጋት ደክኗል በለን ተشافነ የነበሩ ከፍተኛ ስፍራው ዛሬ ተራቁተው ለብዙ ምንጮችና ወንዞች መድረክ ምክንያት ሆነዋል በውስታቸው ይዟቸው ለነበሩ የዶር እንስሳት ቁጥር መቀነስና ጨርሶ መጥፋትም አንድ ትልቅ ምክንያት ነው ለሩሽ ታያጅ ጉዳዮችም እየታዩ ናቸው ባርሲ የጭላሎ ጋላማ ተራራማ ስፍራዎች እንደዚህ ያለ ጉዳት ከተደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው በኢትዮጵያ ችግሮቹን ለመመከትና መፍቴ ለመሻት ሐላፊነት የሚሰማቸው ዜጎች እየጣሩ ናቸው ሪል ግሪን ቪዥን ጄኔሬሽን ኢትዮጵያ የተሰኘ መንግስታዊ ያለው ድርጅት በቅርቡ እንዲባሉ ወገኖች ተቋቁመዋል ሪል ግሪን ቪዥን ጄኔሬሽን ኢትዮጵያ መስራት ጉባኤውን ያከናውኖ በአዳማ ናዝሬት ከተማ ድሬ ኢንተርናሽናል ሆቴል የካቲት 4 2010 ዓ.ም ተመረተ ነበር ይህ መንግስታዊ ያለው ድርጅት ለመስራት ዋነኛ ናቸው ከሚባሉት ሰዎች ግን ባርካደሙ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ሙሉጌታ በቀለ መሆናቸውን ብዙዎቹ ይመሰክራሉ 
እርሳቸውንስ ይሄን አይነት ድርጅት በመስረት የገፋቸው ኃይል ምን ይሆን ዶክተር ሙሉጌታ ያርሲ ልጅ ናቸው የጭላሎ ጋላማ የትራራ ሰንሰለቶችንና ደኑን ይያዩ አርጋዋል ዛሬ ግን ከትንሽ ምልክቶች በስተቀር የለም ማለት ይቀላል ዶክተር ሙሉጌታ በቀለን ትዝታቸውን ጥይቂያቸው ነበር እንዴታው በጣም በጣም ይያየ ነው የመነመነ ይያየነው ምንጮች የደረቁበት ይያየነው አውሪዎች እኔ እኔ ከአባቴ ጋር ካሰላ ወደ ናዝሬት በሚሄድበት ጊዜ አንድ አንድ የጫካ ውስጥ ይሄድን ከርከሮ ዱኩላ የተለያዩ ዶራራዊትን ይያደነን እኛው ራሳችን የጨረስናቸው ብዬ ነው ማስበውና ያንገበክበኛል የዛን ጊዜ የነበረው የጫካው በቆላ አካባቢ ያለው የግራሩ ስፋት ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ኢንጆሪውን በትል በጣም በዚች በእድሜ አሁን ወደ 700 ሆነኛል በዚች እድሜ ውስጥ የነበረው እንዳልነበረው ሆኖ ነውና በጣም ነው የሚያንገበግበኝ እሱም ነው የቆረቆረው ዛሬ ለሚታየው ያየር ንብረት ለውጥና ለውጤቶቹ ብሎም በአካባቢ በሚያሳድሩት ተጽኖ ተጠያቂው የሰው ልጅ ነው አይደለም የሚለው ከበራቹ አድማጮች ድንገት በመቋረጥ ይቅርታን ጠይቃለን ያለፈው ዝግጅት አልተጠናቀቀም በሌላ ዝግጅት በነገው ምሽት ይቀርብላችኋል ሙሉ ፕሮግራም አሁን ዝግጅታችን ወደ መጠናቀቁ ነው ነገ አርብ የካቲት 23 2010 ዓ.ም ተመረተ አዲስ አበባ ከፊል ዘናባማ እንደምትሆን የኢትዮጵያ ሜቲዮሮሎጂ ኤጀንሲ ተምብዮል የአዲስ አበባ ከፍተኛ ሙቀት አይራት ዝክተኛው 13 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የሚሆነው እንግዲህ ዝግጅታችን ወደ መጠናቀቁ ነው ሙዚቃን ጋብዛችሁ ለስንበት ነገ የካቲት 23 ነው ያዶ አድል ትናገር አዶዋ ትናገር ሀገሬ እንዴት እንደቆምኩኝ እፊታችሁ ዛሬ ከጂጂ ጋር እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜን ተዋችኋለን በእኛ በኩል ስናስተናግዳችሁ ቆየ ነው ሰሎሞን አባትና ቆንጂታየነን በመሽቱ ፕሮግራም ዋና ዘጋጅ ሰለሞን ክፍሌና በሌሎችም ባልደረቦቻችን ስም እንሰናበታለን ፕሮግራሙን የመረራልን ንጉሱ ታምሬ ነው ቫስኮ ቮላሪች የቴክኒሻኑ ነው እንደዚሁም አባባጆ ገበያው የዌብና ማህበራዊ መገናኛ ፕሮዲውሰራችን ነች አብራችሁን ስለቆያችሁና አመሰግናለን የትግርኛ ቋንቋ ስርጭት እስከሚደርስ ከጂጂ ጋር ቆዩ በሰላም ደሩ እንኳን አደረሳችሁ ለየካቲት 23 የድል ባል ጤናስጥም